Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben jetzt inzwischen äh, den achten Beitrag äh, im Block äh, Elektrostatik. Und äh, es wird heute auch der letzte Block im Bereich Elektrostatik sein. Das heißt, wir werden heute die Betrachtung der Elektrostatik ähm, abschließen. Was uns noch fehlt, nachdem wir jetzt eine ganze Reihe methodischer Sachen uns angeschaut haben, ähm, was uns noch fehlt, ist tatsächlich, dass wir ähm, mal etwas genauer jetzt äh, in den Bereich der Materie reinschauen, also wie ist die Wechselwirkung des elektrischen Feldes jetzt tatsächlich mit Materie. Und äh, ja, damit wollen wir jetzt äh, auch anfangen. Das bringt uns also in eine äh, Betrachtung äh, zwischen einer oder in die Welt zwischen einer mikroskopischen und einer makroskopischen äh, Betrachtung. Und ähm, dazu muss man zunächst mal feststellen, dass die Maxwell-Gleichungen für das Vakuum, so wie wir sie bisher betrachtet haben, ähm, streng genommen äh, überhaupt nicht verändert werden müssen. Das heißt, wir könnten sie tatsächlich weiter so verwenden, wie wir sie bisher auch verwendet haben. Und das liegt daran, dass ähm, Materie im Wesentlichen auch nichts anderes ist als das, was wir bisher betrachtet haben, nämlich nichts plus dann geladene oder ungeladene äh, Partikel. Wir haben hier in Materie, ähm, wollen nicht unter die Ebene der ähm, Atome ähm, äh, weitergehen. Das heißt, wir haben letztendlich dann ähm, als Elementarteilchen Protonen, Neutronen und Elektronen. Ähm, also geladene und nicht geladene ähm, Partikel. Um klar zu machen, wie dünn denn eigentlich Materie ist, also sprich, wie viel Materie wirklich in Materie ist, ähm, machen wir ein kleines Beispiel. Wir schauen uns tatsächlich mal das dichteste Element an, das wir im Periodensystem kennen. Das dichteste Element ist Osmium, Ordnungszahl 76. Die Dichte von Osmium ist 22,6 Gramm pro Kubikzentimeter, Atommasse 190,23 U. Und äh, aus diesen Angaben berechnet man leicht, dass äh, ein Mol Osmium äh, 8,4 Kubikzentimeter entspricht. Ähm, und wenn wir jetzt mal überlegen, okay, was haben wir für Teilchen drin, Elektronen, Protonen, Neutronen, und wir die als kugelförmig annehmen, was na, nicht ganz so unproblematisch ist, aber wir machen das mal einfach, ähm, und dann... Ähm, Radien annehmen für diese Kugel und dort Werte nehmen, wie sie aktuell in der Physik ähm, verwendet werden. Das heißt, für ein Elektron gehen wir davon aus, dass der Radius so etwa 10 hoch minus 19 Meter ist und Proton und Neutron sind wesentlich größer, ähm, nämlich etwa ein Femtometer, also 10 hoch minus 15 Meter. Ähm, ja, jetzt weiß man ja aus der Ordnungszahl, wie viele Elektronen, wie viele Protonen und äh, wenn ich dann die Atommasse noch mitnehme, äh, wie viele Neutronen äh, man hat. Ähm, und mit den Radien können wir auch die entsprechenden Volumina ähm, ausrechnen. Und wir wissen natürlich auch, dass in wie viele ähm, 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 äh, Atome wir in einem Mol Osmium haben. Und damit können wir dann insgesamt aufsummieren, wie viel Materie, also Elektronen, Protonen, Neutronen, wir denn tatsächlich in Osmium haben. Und da kommt man drauf, dass man in einem Mol Osmium, also in 8,4 Kubikzentimeter Osmium, nur 0,5 mal 10 hoch minus 12 Kubikzentimeter Materie äh, äh, enthält. Wenn man die wirklich äh, als kugelförmig annimmt und nur diese Kugeln äh, zählt. Oder anders ausgedrückt, äh, wenn ich das jetzt hochskaliere, damit muss ich die Zahlen vielleicht etwas besser vorstellen können. Wir brauchen 16,8 Kubikhektometer Osmium. Also ein Kubikhektometer ist ein Würfel von 100 Meter mal 100 Meter mal 100 Meter und davon fast 17 Stück. Wenn wir die haben, dann haben wir da drin 
ein Kubikzentimeter Materie, also ein Stückchen so groß wie ein Würfelzucker. Ähm, das heißt, hier wird, glaube ich, deutlich, Materie ist gar nicht so, wie wir sie uns vielleicht normalerweise vorstellen, sondern sie ist doch relativ nah eigentlich am Vakuum dran, so verrückt sich das eigentlich anhört. Und wir könnten eben eigentlich tatsächlich auch mit den Maxwell-Gleichungen des Vakuums rechnen. Dann müssten wir aber natürlich über alle Ladungen, die dort sind, auch superponieren. Und wir müssten dabei natürlich die Orte der Ladungen und auch die Ortsveränderungen, die Ladungen werden sich ja bewegen, ähm, tatsächlich auch immer berücksichtigen. Und die Informationen dazu, die sind gar nicht verfügbar. Das heißt, ich weiß das gar nicht so genau, wie sich jedes einzelne Partikel wo sich jedes einzelne Partikel gerade momentan befindet und wie seine Geschwindigkeit gerade ist. Und man kann sich natürlich auch überlegen, dass man damit jetzt ein E-Feld ausrechnen würde, das ungeheuer detailreich wäre, wenn man, weil da die Information über jede momentanen Position einer jeden Ladung drinstecken würde. Und wir müssen immer sehen, dass sich die meisten Ladungen ja kompensieren werden, weil sie unterschiedliches Vorzeichen auf sehr geringem Ort haben. Das heißt, wenn ich dann nur ein bisschen von diesem Ort weggehe, sehe ich von dieser Ladung überhaupt keinen Monopolterm mehr. Und wenn ich noch ein bisschen weiter weggehe, dann sehe ich von diesem äh, Ensemble auch keinen Dipolterm mehr. Ähm, sprich, wenn wir das so machen würden, dann machen wir uns das Leben wirklich schwer und ähm, 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 machen es unheimlich kompliziert. Und das, was dabei rauskäme, könnten wir auch so ohne weiteres gar nicht beobachten. Deshalb ähm, geht man über zu einer makroskopischen Betrachtung, wo wir also versuchen, ähm, die mikroskopischen Größen durch makroskopische zu ersetzen. Und das macht man in der Regel, indem man dort äh, in geeigneter Weise mittelt. Ähm, ja, wenn wir uns jetzt ähm, das nochmal etwas genauer ähm, anschauen, ähm, dann können wir ja sagen, okay, wir haben Atome, Ionen, Moleküle. Äh, das sind größere Ladungsansammlungen, die an einem bestimmten Ort sind. Und dann sehr viel weiter weg ist dann eben die nächste Ladungsansammlung. Ähm, und eine solche Ladungsansammlung, ein solches Atom, Ion, Molekül, das, ähm, ähm, das möchte ich mal einfach als Teilchen äh, bezeichnen, wo das natürlich kein echtes Teilchen ist. Das habe ich hier auch in Anführungsstrichen. Und zwischen solchen Teilchen, zwischen solchen Bereichen, da ist eben fast nichts. Und äh, jetzt nummerieren wir diese Teilchen äh, und äh, betrachten mal das Karte-Teilchen. Äh, in diesem Karte-Teilchen seien Ladungen QI, die wir jeweils nochmal mit einem K kennzeichnen. Also QIK ist das ite teilchen das, das I, die ite ladung im Karten-Teilchen. Und da ist ganz vollkommen egal, ob das Ladungen sind, die in irgendeiner Weise gebunden sind oder die freie ähm, Ladungen sind. Das spielt hier überhaupt keine Rolle. Und die seien an den Orten RI. Und RI ist jetzt natürlich äh, eigentlich ein RI von T. Die werden sich zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten befinden. Ähm, und ähm, dann können wir natürlich die Ladungsdichte äh, im Bereich des Kartenteilchens auch in guter Näherung, guter Näherung heißt, dass wir jetzt benachbarte Teilchen, weil sie so weit weg sind, vernachlässigen. Dann können wir die Ladungsdichte ähm, im Bereich des Kartenteilchens in dieser Form ausdrücken. Das ist einfach die Summe über die Teilchen, die eben am Ort Ri ähm, äh, sich äh, befinden. Deshalb kommt hier die Delta-Funktion R minus Ri von T rein. Und äh, ja, wenn ich das im Sinne eines Mittelwertes äh, verstehe, dann kann ich auch über diese T-Abhängigkeit hinweg mitteln. Und dann wird aus, dem, aus der zeitabhängigen Größe sozusagen dem, 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 dem mittlere Aufenthaltsort Ri. Und dann bekomme ich auch eine mittlere Ladungsdichte im Bereich des Kartenteilchens, so wie das hier hingeschrieben ist. Ähm, ja, und ähm, ganz analog können wir mit dem äh, Dipolmomentverfahren dafür 
müssen wir mal festlegen, an welcher Stelle soll denn das Depot-Moment ansetzen. Da ist es sinnvoll, einfach den Ladungsschwerpunkt dieses Kartenteilchens zu nehmen und den ähm, würden wir eben mit Groß R K bezeichnen. Auch das ist normalerweise eine Funktion. Also RK ist groß RK von T. Und dann können wir das Depot-Moment hier in dieser Form schreiben. Und K soll hier auch wieder andeuten, dass es eben für das Karteteilchen ist. Und natürlich wird auch dieses Depot-Moment zunächst wieder eine Funktion der Zeit sein. Aber genauso wie oben können wir auch hier sagen, okay, wir mitteln über das Ganze und bekommen dann diese einfachere äh, Beziehung für das Dipolmoment des Kartenteilchens. Mit Hilfe ähm, dieser ähm, 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 Ladungsdichte und Dipolmomente können wir jetzt auch effektive Ladungsdichten, effektives Dipolmoment und effektives Potenzial definieren. Dafür müssen wir uns überlegen, dass eben die Abstände innerhalb von Teilchen in der Regel sehr, sehr klein sind im Vergleich zu den Abständen zwischen dem Ladungsschwerpunkt und dem Beobachtungspunkt. Ich habe das hier mal hingeschrieben, RK, klein RK minus groß RK Betrag, also alles innerhalb eines Teilchens ist wesentlich kleiner als Beobachtungspunkt minus ähm, RK. Ähm, ähm, und äh, das bedeutet, Sie ändern sich an die Multipolentwicklung, dass eigentlich nur Monopol- und Dipolterm eine Rolle spielen können. Je weiter ich weggehe, desto schneller fallen ja die höheren Terme ab. Und deshalb macht es Sinn und ist naheliegend, das Skalarpotenzial des Kartenteilchens als Multipolentwicklung hinzuschreiben, aber eben nach dem Dipolterm sofort abzubrechen. Das heißt, das Skalarprodukt des Kartenteilchens können wir approximieren durch 1 durch 4 Pi Epsilon 0 und dann eben hier der Monopolterm QK durch R minus RK plus der Dipolterm PK mal R minus Groß RK durch R minus Groß RK Betrag hoch 3. Und äh, wenn wir jetzt n solche Teilchen haben, dann können wir wiederum natürlich auch durch Superposition ähm, die effektive Ladungsdichte, die Poldichte und das Potenzial einführen in der Form, dass wir äh, jetzt davon ausgehen, dass jedes Teilchen oder die, jede ja, die Eigenschaften jedes einzelnen Teilchens, denen lokal zugeordnet werden. Das heißt, wir tun jetzt so, als wäre tatsächlich ein, das Karteteilchen konzentriert am Ort RK und hätte dann eine Gesamtladung QK. Dann können wir über Summation von K gleich 1 bis N für N solcher Teilchen natürlich wieder so etwas wie eine effektive Ladungsdichte ausrechnen. Oder genauso, wenn wir das Dipolmoment jetzt eben am Ort RK, das Karte Dipolmoment am Ort Groß RK lokalisieren, dann können wir über eine solche Summe mit der Delta-Funktion natürlich auch eine effektive, ein effektives Dipolmoment ähm, hinschreiben. Und wenn ich die habe, dann kann ich ganz analog wie hier oben dann natürlich auch das ähm, effektive Potenzial, das effektive Skalarpotenzial ähm, hinschreiben. Ähm, ja, und ähm, jetzt kommen wir so langsam auf die makroskopischen Größen. Das heißt, wir wollen uns jetzt betrachten, makroskopische Ladungsdichte, Polarisation und das Potenzial. Ähm, und das äh, machen wir so, ich habe schon gesagt, dass wir letztendlich die effektiven Größen jetzt nochmal mitteln und die so entstandenen Größen als die makroskopischen Größen äh, betrachten. Das heißt, die makroskopische Ladungsdichte, das ist die Ladungsdichte, die wir bisher immer betrachtet haben, das ist eben tatsächlich nichts anderes als der Mittelwert der eben definierten effektiven ähm, äh, Ladungsdichte. Das heißt konkret, äh, es werden hier tatsächlich alle Ladungen berücksichtigt, aber die meisten kompensieren sich eben in ihrer Wirkung. Deshalb ist es mit, so viel einfacher, dann mit der makroskopischen Ladungsdichte zu arbeiten. Bei der Polarisation machen wir das Gleiche. Wir kommen zur makroskopischen Polarisation. 
indem wir den Mittelwert über diese effektive, über das effektive Dipolmoment ähm, bilden. Und das können wir zunächst mal so hinschreiben. Hier müssen wir aber tatsächlich beachten, es wird eigentlich immer gewisser Modelle ähm, 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 nötig sein, um dann tatsächlich die makroskopische Polarisation als Antwort auf interne und externe Felder vorherzusagen. Also hier wird man nicht auskommen, ohne dass man tatsächlich noch mal mit einer Modellvorstellung rangeht und dann eben für die, die muss natürlich die Modellvorstellung muss auf das entsprechende auf den Stoff, den man gerade vor sich hat, natürlich passen. Das wird für einen polaren Kristall, der eine Vorzugsachse hat, ein ganz anderes Modell sein als für ein gewöhnliches Dielektrikum. Ja, und damit bekommen wir dann natürlich auch, indem wir einfach einsetzen in die Formel vorher, ein makroskopisches Skalarpotenzial. Und das ist auch das Skalarpotenzial, das wir bisher schon immer betrachtet haben, das wiederum der Mittelwert ist des effektiven Skalarpotenzials und sich dann eben in dieser Form schreibt, wie das hier in der ersten Zeile steht. Und äh, naja, inzwischen sind wir ein bisschen äh, geübt und äh, äh, sehen natürlich sofort, dass wir R minus R Strich durch R minus R Strich Betrag hoch 3 auch schreiben können als Nabla äh, äh, bezogen auf die gestrichene Komponente von 1 durch R minus R Strich, also Gradient von 1 minus R minus R Strich bezogen auf die gestrichene Komponente. Ja, und ähm, diesen Ausdruck, den wollen wir jetzt ähm, verwenden, um tatsächlich ähm, uns der dielektrischen Verschiebung anzunähern. Dafür schreiben wir die Formel zunächst nochmal hin, wie wir sie gerade schon hatten. Das ist einfach nochmal die letzte äh, Formel der vorhergehenden Folie hingeschrieben. Und äh, wir berechnen jetzt einfach mal, was ist denn Divergenz E? Divergenz E interessiert uns natürlich, weil wir es aus der Maxwell-Gleichung kennen. Und ähm, Divergenz E wäre ja nichts anderes als Divergenz von minus Gradient Phi, weil E ist gleich minus Gradient Phi. Und äh, ja, Divergenz Gradient ist Laplace, also ist das minus Laplace von Phi von R. Ich habe jetzt hier beim Laplace-Operator nochmal explizit hingeschrieben, dass das der Laplace-Operator bezüglich der nicht gestrichenen Komponente, also bezüglich R ist, ähm, weil wir gleich ähm, die Unterscheidung brauchen. Gut, schreiben wir das also hin. Ähm, Divergenz E, wir setzen einfach ein in die Formel, ähm, die wir hatten. Die steht ja noch hier oben. Und ähm, können jetzt natürlich den Laplace-Operator durchschieben, der wirkt ja auf R, also können wir ihn auch problemlos unter das Integral ziehen. Wir können ihn auch an dem Rho V von R' vorbeiziehen, sodass er hier im ersten Summanden einfach nur auf 1 durch Betrag von R minus R' wirkt. Im zweiten Summanden können wir ihn auch durchziehen, an dem P von R' vorbei, an dem Nabla Strich vorbei, sodass er auch nur wirkt auf 1 durch R minus R Strich Betrag. Und Laplace von 1 durch R minus R Strich Betrag, na, das kennen wir aber bereits. Das ist nichts anderes als minus 4 Pi mal die Delta-Funktion. Und die Delta-Funktion unter dem Integral kommt uns natürlich sehr gelegen. Das minus Pi, das, das, die minus 4 Pi ziehen wir natürlich einfach nach draußen. Und dann haben wir hier noch im ersten Summanden ein Integral über Rho V von R' mal Delta R minus R'. Naja, das ist einfach Rho V von R. Und ähm, hier beim zweiten Summanden, da hilft uns die Delta-Funktion natürlich auch, aber wir schreiben das zunächst mal nochmal explizit hin ähm, und äh, sehen dann, dass hier äh, Nabla bezüg bezüglich der gestrichenen Komponente von Delta R minus R' gebildet wird. Aber ähm, der Nabla-Operator bezogen auf die gestrichene Komponente und der bezogen auf die ungestrichene Komponente angewendet auf Delta von R minus R' äh, unterscheiden sich ja nur in der inneren Ableitung, die ich hier habe. Das heißt, ähm, dass, wenn, ich das, wenn ich den Strich weglasse und es äh, ersetze durch den Nabla-Operator bezüglich R, bekomme ich einfach ein negatives Vorzeichen, weil ich dann ähm, die innere Ableitung kompensieren muss. Ähm, ja, und das hat natürlich den schönen Vorteil, wenn wir es so hinschreiben, dass wir dann 
ähm, des Nabla bezüglich R unter dem Integral haben, was wir aber problemlos nach vorne ziehen können. Das können wir aus dem Integral rausziehen, sodass wir dann letztendlich ähm, das Minus bekommen. Das ist dieses Minus, was hier steht. Und dann einfach Divergenz. Und hier steht P selber, weil ja von dem Integral, ähm, wenn ich das Nabla rausgezogen habe, ist das ja nur noch das Integral äh, P von R' mal Delta R minus R' und das ist P von R. Also steht hier einfach Minus Divergenz P. Und ähm, ja, das äh, schreit jetzt natürlich ähm, ähm, danach, dass man die beiden Terme mit der Divergenz ähm, zusammenfasst. Ähm, und äh, das gibt dann das makroskopische Äquivalent des äh, Coulomb-Gauss-Gesetzes in Materie, wobei man jetzt die dielektrische Verschiebung D einführt. Sprich, wir bringen das auf eine Seite, dann steht hier Divergenz Y0 äh, mal E plus P. Das Epsilon 0 ist natürlich auch rübergebracht worden. Ähm, das ist Divergenz D, also sprich D definiere ich jetzt als Epsilon 0 mal E plus P. Ähm, und auf der anderen Seite bleibt einfach stehen Rho V von R. Auf die Art und Weise führen wir jetzt ähm, die, die elektrische Verschiebung. Da haben wir jetzt die elektrische Verschiebung eingeführt. Wir haben die auch in der axiomatischen Betrachtung schon kennengelernt aus einer ganz anderen Perspektive. Hier tatsächlich nochmal ähm, aus dem Übergang von der mikroskopischen Betrachtung zur makroskopischen Betrachtung. Ja, und damit ähm, können wir jetzt natürlich die Maxwell-Gleichungen und auch die Stetigkeitsbedingungen einfach nochmal ähm, hinschreiben. Ähm, äh, wir haben also jetzt als Grundgleichung der Elektrostatik in der finalen Form ähm, ähm, hier eine veränderte, ein verändertes Coulomb-Gauss-Gesetz. Der Rest bleibt ähm, so, wie er vorher auch schon war. Und wir schreiben uns der Vollständigkeitshalber auch nochmal die Stetigkeitsbedingungen hin. Ähm, wenn Sie das nicht mehr erinnern, wo das herkam, ähm, da gibt es ähm, ein Video zu zum Verhalten an Grenzflächen. Ganz allgemein, nicht nur in Elektrostatik, sondern ganz allgemein. Aber hier einfach nochmal hingeschrieben. Wir haben also zwei Stetigkeitsbedingungen oder Unstetigkeitsbedingungen. Zum einen ähm, wird, äh, stellen wir fest, dass die Normalkomponente der dielektrischen Verschiebung unstetig ist und die Unstetigkeit ist gerade eine Oberflächenladungsdichte. Und zur Konvention nochmal, der normalen Vektor n steht natürlich senkrecht auf der Trennfläche und er ist so gerichtet, dass er dass der normale Vektor des Volumens 1 ist oder der Oberfläche des Volumens 1. Das heißt, er zeigt von 1 nach 2. Und äh, die zweite Bedingung, das ist jetzt wirklich eine Stetigkeitsbedingung, ähm, die liefert, dass die Tangentialkomponente, genau gesagt muss man sagen, jede Tangentialkomponente des E-Feldes beim Übergang von Medium 1 auf Medium 2 stetig ist. Jede Tangentialkomponente, weil es ist klar, wenn Sie eine Normalkomponente haben, dann können Sie natürlich beliebig viele Tangentialkomponenten dazu haben. Und die Aussage ist, dass jede dieser Tangentialkomponenten des E-Feldes ähm, stetig ist beim Übergang zwischen den Medien. Ja, jetzt haben wir schon eine ganze Menge über äh, diese Medien, diese Materie gesagt. Ähm, jetzt sollten wir es auch noch mal ein bisschen systematisch einordnen. Ähm, wobei es sei von vornherein gesagt, wir können hier tatsächlich nur an der Oberfläche kratzen. Also eigentlich wird es an dieser Stelle extrem spannend und man müsste jetzt eine eigene Vorlesung machen über Material, über die Materialien. Da kommen wir sehr schnell in die Festkörperphysik rein. Und das sprengt hier einfach den Rahmen, ist aber hochinteressant. Ja, Typen von Dielektrika. Wir haben zunächst mal Dielektrika im eigentlichen Sinne oder ich könnte auch sagen gewöhnliche Dielektrika. Das sind solche, die keine internen Dipolmomente ohne äußeres Feld haben. Also wenn kein äußeres Feld anliegt, dann haben die auch kein ähm, ähm, Dipolmoment, kein internes Dipolmoment. Ähm, und ein äußeres Feld verschiebt aber dann tatsächlich Ladungen, zum Beispiel in einem Atom, gegeneinander und erzeugt damit Dipolmomente, erzeugt damit eine Polarisation. Und eine solche Polarisation nennt man dann auch eine Deformationspolarisation, weil 
ein Atom hier tatsächlich durch das äußere Feld deformiert wird. Ähm, es gibt sogenannte Paraelektriker. Das sind jetzt solche, die tatsächlich permanente interne Dipole haben. Prominentes, vielleicht prominentes Testbeispiel ähm, ist Wasser. Wasser H2O, kennen Sie. Ähm, die haben also zwei äh, Wasserstoffatome, äh, ein Sauerstoffatom. Das Sauerstoffatom ist äh, elektronegativer, zieht also die Bindungselektronen ein wenig auf seine Seite, sodass die Seite, ähm, äh, wo der Sauerstoff ist, ein wenig negativer ist als die andere Seite, wo der Wasserstoff ist. Da ist es ein wenig positiver. Auf die Art und Weise entsteht ein ähm, permanenter interner Dipol, auch ohne, dass ich ein äußeres Feld habe. Aber durch die thermische Unordnung werden diese Dipole immer beliebig orientiert sein. Ähm, das heißt, in der Überlagerung makroskopisch ähm, sehe ich eben keine Polarisation. Wenn ich jetzt aber ein äußeres Feld anlege, dann ändert sich das. Dann komme ich tatsächlich zu einer bevorzugten Ausrichtung ähm, äh, dieser Dipole, die orientieren sich im äußeren Feld. Das ist temperaturabhängig, weil die Temperatur natürlich, die thermische Bewegung ist immer die Kraft, die dagegen äh, wirkt, die es immer wieder Unordnung, unordentlich äh, machen möchte. Es kommt also zu einer temperaturabhängigen und natürlich auch feldstarke abhängigen makroskopischen Polarisation. So etwas nennt man eine Orientierungspolarisation, weil sich eben die Pole im Feld orientieren. Und die nächste Klasse sind die sogenannten Ferroelektriker. Bei Ferroelektriker gibt es permanente interne Dipole auch ohne äußeres Feld, so wie bisher auch. Aber unterhalb einer kritischen Temperatur, nämlich der Curie-Temperatur, richten sich die internen Dipole spontan zueinander aus. Das ist etwas, was hier tatsächlich zusätzlich hinzukommt. Ein Beispiel ist zum Beispiel Bariumtitanat. Oberhalb der kritischen Temperatur ähm, erscheinen diese Stoffe äh, paraelektrisch. Da verlieren sie also diese ferroelektrische Eigenschaft. Und im ferroelektrischen Bereich kann man die Richtung der spontanen Ausrichtung tatsächlich auch umkehren. Das kann man sich leicht vorstellen. Wenn ich jetzt ein äußeres Feld anlege, dann ja, kann ich die wirklich mit Gewalt sozusagen in die andere Richtung bringen. Dabei kommt es aber, äh, genauso wie Sie das von Ferromagnetika vielleicht kennen, zu Hystereseerscheinungen. Ähm, äh, wenn ich also P über E auftrage, bekommt man so typische äh, Hysterese-Kurven. Äh, und ferroelektrische Stoffe ist ein ganz äh, ist ein wichtiger, auch für die technischen Anwendungen äh, wichtige Stoffklasse, weil ferroelektrische Stoffe äh, sind äh, pyroelektrisch und sie sind auch piezoelektrisch. Äh, das heißt, ähm, ja, pyroelektrisch heißt ja, wenn Sie das äh, erwärmen, dann bekommen Sie eine äh, temperaturabhängige Spannung an den Seiten äh, dieser Kristalle. Äh, piezoelektrisch heißt, wenn Sie es verformen, wenn Sie einen Druck ausüben, dann bekommen Sie eine Spannung an den Stirnseiten äh, der Kristalle. Das sind beides wichtige, äh, auch technisch wichtige Effekte, die wir aber, ich habe es schon gesagt, im Rahmen dieser Veranstaltung hier nicht weiter betrachten können. Das heißt, wir werden uns auf gewöhnliche Dielektriker und Paraelektriker äh, beschränken. Und bei denen hängt die Polarisation äh, vom, vom E-Feld ab. Also P ist eine Funktion von E. Ähm, da wir aber keine permanente äh, Polarisation ohne E-Feld haben, ähm, wie wir das bei Ferroelektriker haben könnten, gilt auch P von E gleich 0 ist gleich 0. Ähm, und damit können wir ganz allgemein natürlich die ähm, äh, Polarisation nach Potenzen von E entwickeln. Ähm, ich habe das hier mal sehr kompakt hingeschrieben. Also PI ist jetzt die ite Komponente der Polarisation und wir verwenden die Summenkonvention, das heißt über doppelt stehende Indizes wird jeweils über 1, 2, 3 bzw. XYZ äh, summiert, sodass wir hier also Gamma I, J, E, J ist also eine Summe, eine einfache Summe und wenn ich hier Beta I, J, K, E, J, E, K schreibe, ist das eine Doppelsumme über I und K. 
Und ähm, die höheren Terme würde man jetzt typischerweise äh, weglassen. Normalerweise kommt man eben mit einem linearen und einem quadratischen Glied ähm, aus. Ähm, diese Tensoren, die hier auftauchen, ähm, also wir haben ja hier einen Tensor zweiter Stufe, Gamma IJ und einen Tensor dritter Stufe, Beta IJK. Äh, das sind materialspezifische Größen, Materialkonstanten. Ähm, und ähm, die wichtigen Spezialfälle sind die eines linearen Dielektrikums. Davon sprechen wir, wenn wir tatsächlich mit dem linearen Term hier auskommen. Das heißt, wenn wir keinen quadratischen oder höhere Terme haben, wenn das eine ausreichend gute Näherung ist, dann sprechen wir von einem linearen Dielektri Dielektrikum. Naja, und es ist klar, dass natürlich die lineare Näherung für ausreichend kleine Feldstarken, E-Feldstarken, ähm, eigentlich immer äh, gilt und je größer ich das E mache, umso eher werde ich dann eben den quadratischen Term noch mit berücksichtigen müssen. Ähm, und wir sprechen von einem isotropen Dielektrikum, wenn ähm, diese Tensoren sich zu Skalaren reduzieren, sprich wenn es tatsächlich keine ähm, Richtungsabhängigkeit ähm, gibt. Das muss man sagen, ist schon eine härtere Einschränkung ähm, äh, und hängt jetzt nicht mehr damit zusammen, ob ich jetzt eine kleine Efeldstärke oder nicht habe, sondern das hängt tatsächlich typischerweise mit dem Aufbau ähm, auf und sehr, sehr viele Kristall, ähm, ähm, Festkörper, die eine Kristallstruktur haben, sind tatsächlich anisotrope ähm, Dielektriker und keine isotropen Dielektriker. Für Lineare Isotrope Dielektrika, und das sind die, die wir ähm, dann eigentlich auch hier betrachten äh, wollen oder müssen, weil wir ähm, für mehr keine Zeit haben, ähm, definiert man die elektrische Suszeptibilität. Das ist eine skalare Größe ähm, äh, in der Form, dass man sagt, naja gut, diese Proportionalitätskonstante, die wir dann noch haben zwischen P und E, die bezeichnen wir jetzt als GE mal Epsilon 0 und das GE, das ist jetzt eben die elektrische Suszeptibilität. Somit können wir dann auch die dielektrische Verschiebung ähm, ähm, schreiben, ähm, indem wir die ähm, ähm, äh, elektrische Suszeptibilität hier mit reinnehmen. D ist dann eben gleich 1 plus GE mal Epsilon 0 mal E. Und 1 plus GE, das wird man dann typischerweise als Epsilon R bezeichnen. Und Epsilon R äh, ist dann eben die relative Dielektrizitätskonstante. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man diese ähm, Dielektrizitätskonstante tatsächlich auch aus atomaren Betrachtungen ähm, heraus ausrechnen könnte. Das heißt, wenn es einen Link gäbe zwischen der mikroskopischen Welt und der makroskopischen Welt. Und ja, tatsächlich gibt es ähm, das. Ähm, ähm, und äh, die Antwort ähm, eben auf die Frage der Verbindung von beiden ist eben die ähm, atomare Polarisierbarkeit beziehungsweise dann eben die Clausius-Mosotti-Gleichung. Ähm, und ähm, ähm, wenn wir also ähm, wissen aus Modellen oder aus Berechnungen heraus, ähm, äh, wie eben die Antwort der Materie auf ein elektrisches Feld ist, ähm, dann, wenn wir diese Größe haben, dann können wir damit auch, wie wir gleich sehen werden, den Link zu, zum, zur Makroskop, zu den makroskopischen Größen machen. Dieser Weg ist aber tatsächlich relativ aufwendig. Das heißt, weil wir brauchen dafür eigentlich Festkörper, äh, physikalische Modelle, wir brauchen eventuell quantenmechanische Rechnungen. Ähm, prinzipiell könnten wir auch sagen, wir können das Ganze numerisch berechnen, aber ich habe da mal prinzipiell hintergeschrieben, weil die Anzahl ähm, der Partikel, die wir dazu äh, berücksichtigen müssen, ist so immens groß. Das ist so ein komplexes Vielkörperproblem, dass solche ähm, Berechnungen eben wirklich nur in ganz, ganz großen Ausnahmefällen ähm, wirklich machbar sind sind. Das ändert sich vielleicht irgendwann, aber im Moment ist das so, dass wir hier mit numerischen Berechnungen ähm, nicht wirklich weiterkommen. Am meisten kommt man tatsächlich mit der Entwicklung von Festkörper- und quantenmechanischen Modellen äh, weiter oder aus einer Kombination von Festkörperphysik und Quantenmechanik. Ähm, und ähm, solche Modelle liefern dann die sogenannte atomare, manchmal sagt man auch molekulare äh, Polarisierbarkeit Alpha. 
ähm, und ähm, die Verknüpfung zwischen, ähm, der atomaren und, äh, zwischen den atomaren und den makroskopischen Größen liefert dann die Clausius-Mosotti-Gleichung, die ich hier nur erwähnen werde. Äh, wir werden sie nicht herleiten. Ähm, und äh, die Clausius-Mosotti-Gleichung äh, verknüpft eben tatsächlich hier die äh, äh, atomare Seite, die atomare Polarisierbarkeit äh, mit den makroskopischen Größen, äh, mit der makroskopischen Größe Epsilon R, also der relativen Dielektrizitätskonstante. Äh, und äh, hier vorne taucht eben äh, äh, in dieser Konstante noch das klein n auf. Und das klein n berechnet sich als Avogadro-Konstante mal Dichte dividiert durch äh, molare Masse. Sprich, das ist Anzahl pro Mol mal äh, 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 Masse pro Volumen äh, dividiert durch äh, Masse pro Mol, äh, sodass das insgesamt also nichts anderes ist als eine als von der Dimension her Anzahl, eine Anzahldichte, Anzahl pro Volumen. Ähm, gut, das ist allerdings, äh, wie gesagt, wir können das hier nicht machen, aber es ist, finde ich, sehr, sehr beruhigend, dass man eben diese Verknüpfung zwischen der atomaren und der makroskopischen Welt auf diese Art und Weise hier ähm, hinschreiben kann. Ähm, wir müssen noch ein bisschen nachliefern ähm, an, im Bereich der elektrostatischen Energie und auch der ähm, Energiedichte. Wir hatten ähm, das schon mal ausführlich ähm, hergeleitet ähm, im ähm, Video ähm, Einführung war das, glaube ich. Ähm, und hatten das dafür das ähm, Vakuum betrachtet und über eine Betrachtung der Arbeit, wie viel Arbeit brauche ich, um eine Probeladung aus dem Unendlichen in ein bestimmtes Potenzial reinzubringen ähm, und hatten diese Formel hier tatsächlich ähm, äh, abgeleitet, hergeleitet, die ich jetzt hier nochmal einfach hinschreibe und die fürs Vakuum äh, gilt. Und die müssen wir tatsächlich ein wenig abändern, und ohne, dass ich jetzt die gleiche Herleitung nochmal mache, die äh, verändert sich tatsächlich im Wesentlichen nicht, Wir können also die gleichen Schritte nochmal durchgehen, ähm, äh, kommt man auf eine etwas veränderte Form äh, und statt Epsilon 0 mal E Quadrat taucht jetzt hier also E mal D auf und das ist, denke ich, auch gar nicht verwunderlich. Ähm, Epsilon 0 mal E wäre ja sozusagen das D im Vakuum und das D im Vakuum ersetzen wir jetzt durch, tatsächlich durch das D äh, in Materie, sodass das äh, absolut kompatible äh, Formen, Formeln sind und natürlich ergibt sich dann auch für die Energiedichte äh, ein etwas anderer, aber vollkommen analoger Ausdruck. Ja, damit wären wir tatsächlich äh, in der Elektrostatik an am Ende angelangt. Wir brauchen bei den ganzen formalen Methoden nicht noch mal was einführen. Die ganzen Berechnungsvorschriften, die wir gefunden haben, können Sie problemlos weiterverwenden. Sie müssen jetzt eben nur mit den richtigen Maxwell-Gleichungen arbeiten. Ja, man muss immer mit den richtigen Maxwell-Gleichungen arbeiten, aber eben die entsprechenden Terme einsetzen und typischerweise wird man dann das Ganze konkret zunächst mal nur ausrechnen können für eben den Spezialfall, den wir hier jetzt auch betrachtet haben, nämlich für lineare und isotrope Dielektrika. Gut, das wäre es auch. Ich bleibe mir nur, mich wie immer bei Ihnen zu bedanken, Sie auf die Webseite zu verweisen für weitere Informationen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.